Você é meu melhor companheiro de leitura, né, filho? Oi gente, aqui é a Mari, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre uma das minhas leituras mais recentes que tem um título um pouco peculiar, que é O Corta Bundas, o Maníaco, do José Walter. Esse foi um dos livros que eu comprei na Bienal do Livro, se você acompanha o canal, você já deve ter visto ele no meu vídeo de book haul. Alguns recados antes de eu começar a resenha, quem tiver interesse de comprar esse livro, o link pra compra vai estar tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, a gente tá atualizando bastante o Instagram com stories e outros conteúdos pra vocês. E eu também tô atualizando bastante o meu Twitter, é meio mortal, e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês seguirem, pra gente conversar um pouco mais por lá. A primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre o Corta Bundas é que ele não é um livro de ficção. Quando eu passei por ele no stand da Draco, eu tava com a Bia, ela olhou e falou, Mari... Isso daqui é uma HQ de jornalismo E o nome dele é Corta Bundas Você vai precisar levar esse livro pra casa eu falei, realmente, eu preciso E eu levei O Corta Bundas me entregou desde o primeiro momento Quando eu olhei pra essa capa Eu não conseguia distinguir muito bem o que estava acontecendo Tem essa figura aqui Que aqui ele é mais representado como um demônio Ou algo, algo do mal, assim E a gente tem aqui essa lâmina também com uma mulher no reflexo. Quando eu comecei a ver um pouco mais sobre essa HQ, eu descobri que ela é um TCC de jornalismo do Thales Rodrigues. Ele é de Fortaleza e ele resolveu contar um pouco sobre o que foi esse momento na década de 80 em Fortaleza, onde as pessoas temiam o maníaco apelidado pelos jornais como Corta Bundas. Essa é uma daquelas histórias bizarras que a gente tem no Brasil, que fazem as histórias de serial killers e de maníacos dos Estados Unidos parecerem totalmente normais. O Corta Bundas era um maníaco que atuava no núcleo José Walter em Fortaleza. Ele era um núcleo pobre, na década de 70 e 80 era um núcleo mais afastado, de periferia mesmo. E as pessoas elas viviam em suas casas assim, sem muito medo. Na década de 70 tudo era muito tranquilo e as pessoas podiam ficar de porta aberta, de janela aberta, não tinha muito muro, não tinha muita segurança. Até o momento em que as mulheres começaram a ser atacadas por um maníaco que invadia casas e simplesmente cortava a bunda delas. Ninguém conseguia explicar muito bem o que estava acontecendo, inclusive isso se tornou quase que uma lenda urbana em Fortaleza. Muita gente começou a desacreditar a história, dizer que era tudo inventado. Mas quem realmente morava em Fortaleza nessa época, que teve vivência dessa história, conta que era um momento muito assustador para todo mundo e lógico. Não era como hoje em dia, que a gente é totalmente fechado por conta de segurança, a gente morre de medo de sair na rua, todo mundo tem cerca elétrica, muro alto, trava de segurança, alarme e tudo mais. Na década de 70 as pessoas simplesmente viviam a vida delas tranquilas porque não ia acontecer muita coisa. Mas então, quando esses ataques começaram, foi um grande pânico em Fortaleza e esses ataques persistiram durante alguns anos. E até hoje tem bastante polêmica sobre quem era o tal do maníaco. Como jornalista eu fiquei muito, muito feliz de ver um trabalho como esse saindo de um TCC eu acho que o Thales fez um trampo maravilhoso aqui dentro. O, o gráfico dele é uma coisa maravilhosa que vocês precisam ver. Ele trabalha bastante com um traço mais caricato, então ele não é tão atencioso a, a detalhes no traço, porque o ponto principal aqui é a história dele. Eu acho muito legal a forma como ele representou esse maníaco sem rosto durante a história, principalmente por conta da polêmica que existe em torno de quem seria o tal do Corta Bundas. Durante a pesquisa dele, ele consultou arquivos de dois jornais importantes de Fortaleza da época e ele também entrevistou várias pessoas que passaram por situações envolvendo Corta Bundas, inclusive algumas das mulheres que foram atacadas por esse maníaco contam como era na época, como foi o trauma para elas e como elas superaram isso depois do fim dos ataques. Ele entrevista também professor de história e outros moradores mais antigos do núcleo. Então é um trabalho bem rico e que mostra de uma vez por todas que o Corta Bundas não tem nada a ver com lenda urbana, como algumas pessoas costumam dizer. Ele realmente foi um caso que aconteceu. E esse trampo jornalístico do Thales, totalmente inspirado em Palestina e em outros trabalhos jornalísticos em forma de HQ, é um grande título pra gente aqui no Brasil. O jornalismo em quadrinhos aqui no Brasil ainda é uma área vista com olhos assim não muito confiantes. As pessoas tendem a achar que jornalismo em quadrinho não é sério, que o jornalismo em quadrinho ele não tem tanto de jornalismo, tem muito mais de ficção. Mas a verdade é que o jornalismo em quadrinho é uma tendência fora daqui, com títulos como Palestina e Maus, que são os grandes títulos do gênero, se não me engano. Ele tem crescido muito como gênero e eu acho uma forma de reportagem muito interessante porque ela nos dá a chance de criar uma reportagem em forma de livro que não seja tão maçante, não seja tão longa 
E é uma leitura que você pode fazer em coisa de duas horas, como foi o meu caso, eu li isso daqui em uma manhã. Eu não conseguia largar, porque quando você começa, você não quer largar até você descobrir o que realmente aconteceu nesse caso. Dentro da HQ, ele também se coloca como personagem, que foi uma coisa que eu gostei bastante, acabou ficando uma coisa meio jornalismo gonzo, que pra quem não conhece, seria o jornalista como personagem da própria história. Lógico que o Thales é um jovem que não viveu a década de 80 lá em Fortaleza, mas ele se coloca na história como pesquisador, em vários momentos você vai ver a carinha dele lá pesquisando, fazendo as entrevistas. E no final ele ainda coloca alguns episódios do, do que foi o TCC pra ele, alguns problemas que ele teve durante o desenvolvimento do TCC, algumas situações engraçadas. Eu gostei muito desse livro porque além dele trabalhar com o jornalismo e conseguir trazer a notícia de uma forma mais leve, ele ainda conseguiu abordar o caso do corta-bundas com a seriedade que ele precisava. Isso era uma coisa que eu tinha um pouco de medo nesse livro. Eu tinha medo dele tentar pular um pouquinho pro gênero mais de humor e acabar contando a história de uma forma não respeitosa com as vítimas, mas ele foi muito profissional durante a contagem da história e deixando os momentos de irreverência para a pesquisa dele, para o foco do personagem dele como pesquisador. Esse é um título não muito conhecido ainda, nunca tinha ouvido falar dele, então fica aí a dica para quem gosta de HQs, para quem gosta de criminologia, de histórias reais, lendas urbanas, crimes que aconteceram na vida real. Esse é o tipo de livro que vocês podem pesquisar e que vocês vão gostar de ler, porque ele nos apresenta fortaleza de uma forma que a gente talvez nunca tenha visto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, se inscreve no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo, dá like para ajudar a gente com divulgação e comentem aqui embaixo quais outros casos reais vocês acham que daria um belo livro ou uma bela HQ. Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente, um beijo e tchau, tchau!